，坐到朕身边来。这奴才，奴才不敢，奴才还是站着吧。怎么着？你小子想抗旨啊？十三爷，我可是按照以前王府的老规矩啊，四爷坐着，奴才站着；四爷走着，奴才跟着。<笑>今儿晚上，四爷给你改规矩了。从今往后啊，你十三爷、你，还有朕在一起，大家平起平坐。想了吧，皇上四爷。想当年康熙爷就蒙我一道，先让我坐地上，然后再跟我抖包袱，吓得我差点没尿裤子。混账！行了，快谢恩吧。谢皇上隆恩，那奴才可就坐了。李卫，朕想派一个精明人去出任苏州织造，你看派谁去合适啊？奴才合适啊。你倒是不客气啊！朕问你，我大清国有三百二十多位四品以上官员，啊，怎么就你合适呢？四爷，奴才读书不多，大字不识几个，官场上那套乱七八糟规矩，奴才也不懂。可是有一样，奴才对皇上四爷的忠诚，那是没得比。奴才就从来没把自己当极品官、极品官看待，奴才就觉得自己是一个替皇上、替老百姓办事儿的人。奴才常说，自己这条命贱，可有时候奴才觉得自己这条命可金贵了，因为说死说活，那奴才也是皇上四爷的奴才呀、啊。十三爷，您说对不对？好奴才，好的一位。谢皇上四爷。哎，起来吧。哎，没想到啊，我大清国第一等好官，竟是一个没有读过一天圣贤书的人。嗯，准备准备，回头啊，让你十三爷给你细细交代啊，到苏州去，替朕办差。真的，李维啊，这回你替皇上去苏州办差，责任重如山呐、啊。这不用我说，你也知道，这江南的官场黑暗着呢。十三爷，你又不是不知道我李维的脾气，我李维属驴的，牵着不走，打着倒退。十三爷，您就放心吧，皇上。您就放心，奴才一定把这差事给您办得漂漂亮亮的。嗯，凡事不可掉以轻心。这不像你，在康熙年间假冒钦差那阵子，那时候是有朕和你十三爷在背后给你撑着。这次，你可是孤身一人前往。李卫啊，这个班子是圣祖爷留下来的。哟，那这玩意儿值老了银子了吧？他值多少银子，我不太清楚。可是他值多少人头，我倒是很清楚。值人头，拿着吧。您叫我拿着呀？当然是叫你拿着了。这一来呢，是可以在那些江南复古巨商面前撞撞门面；二来呢，这个东西。没准还能救你条命呢，这玩意儿还能救我命呢。不过你记着，就是把命丢了，也不能把他给丢了。这玩意儿还能救我的命？那兴许我还为了这玩意儿把命给丢了吗？我不要，要这玩意儿是个累赘。我叫你拿着，你就拿着。这。反正，反正我是丢了这个扳指，也不能丢了我的命；丢了你的命，也不能丢了这个扳指。丢丢丢丢了命，也不能丢了这个扳指。李
大哥、啊，咱们还有多久才能到苏州啊？姐夫，咱们还是走着去吧。这老破马车一路上不是推就是拉，累死了。去去去，小屁孩子懂什么呀？要的就是这个破劲儿。我们要是坐着大轿子，赶着双元大罗车，一进苏州城就得让闽军员他们发现了啊！还微服私访个屁呀、啊！走，走啊！哎，走啊！这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，哎，怎么又不走了？二位爷，下来推一把吧。还推呀、啊？哎呦，我胳膊都酸死了。那你们俩就不推了，是不是？推。而且得装穷孙子，什么？还装穷？对啊，谁都比咱有理，谁都是咱大爷。李大哥，要是有人欺负咱们呢？打不还手，骂不还口，只有一个办法，哭，哭，懂吗？我们现在是最被别人看不起的小老百姓，被人欺负了，只有哭。那是最便宜、最省事儿的办法，懂吗？懂懂，懂吗？懂懂懂，懂了。嗯，换衣服。哎，姐夫，李大哥，行吗？行啊。嗯，不错，像那么回事。接下来是第二步，这哭的学问可大了去了。来，你们俩，先给老爷我练练。啊啊！练哭啊！练哭，对，练练穷人是怎么哭的。来，先来来恶哭，恶哭，嗯，哎呦，哎呦。你们这是恶啊！你们这是恶哭啊！你们这是让屎给憋的，恶哭，你们想。多少天都没吃东西了，难受啊，一点力气都没有了，啊，根本发不出声来。难学的就是冤哭，这个是你跟你姐在书本里根本学不到的。你们想想，老百姓受了脏官的欺压，受到坏人的欺负，家破人亡，妻离子散，上天无道，入地无门，叫天天不应，叫地地不应，应该怎么哭？嗯。